Ndio. Ndio mama hapo uliyesema una kero. Ndio eleze tu mama hapa. Ndio. Mpe maiki mama huyo aeleze kero yake. Ni kero yako tu au ni ya watu wengi? Haya mama eleza basi. Salama. Kaja jina lako. Mie naitwa Avintush. Mimi kero langu la biashara ya Morogoro na kubwa zetu. Yaani hawatusamini sisi tunaadhirika na watoto hata kwa kulala hatuna. Yaani tunauza biashara, biashara zinachukuliwa, biashara zinaenda. Tunaenda kulipa faini, biashara hupewi. Yaani sisi ndio kero letu hilo mheshimiwa. Kwa What? sababu hatuna msaada wa aina yoyote. Na sisi wakubwa kama hivi utaenda kumtafuta mvulana utamuweza? Kwa hiyo kama sisi unavotuona tuko hatu wazima, tumeshaacha mambo yetu mengine tushashika biashara ndogo ndogo. Lakini baba hatusaminiki, hatuna pa kulala, watoto wakirudi shule chakula hamna kwa ajili ya mateso tunayapata morogoro. Kwa hiyo mama kero yako wewe kubwa ni kwamba unapofanya biashara wanakuja wanachukua biashara zako. E, wanachukua naenda manispaa kulipa faini na lipa faini lakini biashara sipati. Unafaniziaga wapi biashara mama? Mimi nafanyia pale stand ya viaisi Morogoro mjini baba. Aya mkurugenzi wa hapa njoo hapa ujibu hii kero. Kwa hiyo nateseka. Njoo hapa mama njoo tu wewe njoo tu kae hapa. Simama hapa hapa mama yangu wala usiwe na wasiwasi. Hebu mpe mkurugenzi. Tusaidie hii kero na washika watu wanakwenda kutoa faini wala marisiti ya muwapi Na huyu mama amesema ameshakuwa vijana hawawezi. Na wazee nao hawahitaji anataka biashara kwa ajili ya watoto wake. Mheshimiwa rais Manispaa ya Morogoro imeweka ima mpango mzuri kabisa wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Mheshimiwa Rais, aina ya mfanyabiashara kama mama hapa ni kwamba baba ya kuwatengea maeneo, masoko yapo ya kutosha. Na Mheshimiwa Rais, tumetengeneza minada ni nne na mitatu wameshawafanya maombi ili kuwawezesha watu kufanya biashara kwa utaratibu ili kuepuka mambo yafuatayo Mheshimiwa Rais jambo la kwanza Manispaa ya Morogoro ina kipindupindu sana Hawa wafanyabiashara hawa wengi wanafanya biashara Jamani sikilizeni sikilizeni Mheshimiwa Rais mpeni nafasi azungumze Mheshimiwa Rais Biashara nyingi zinazofanyika kwa mfano yeye mama ukimuuliza kwamba ana meza ni kwamba wanaweka chini kwa hiyo tulivyotengeneza utaratibu wa wakut, kufanya masoko na magulio tunagulio la kikundi saba saba kwa hiyo kwenye magulio pale mmewatengenezea meza ya, zipo zipo Aya. Zipo. Nimekusikia mkurugenzi. Ndiyo mheshimiwa. Sasa natoa maagizo haya. Ndiyo. Huyu mama anafanizia biashara yake kwenye stendi. Si ndiyo mama? Pare stendi katikati. Pare kwenye stendi ukiweka meza, maana yake daradara na viaisi vitakosa mahali pa kupaki. Na huyu mama mimi nafahamu nimezaliwa na watoto mas, na wazazi maskini. Wanabebaga visani vyao. Visinia. Au ndo anaweka ndizi zake na anajua akienda pale kuna wasafiri atahitaji ndizi atahitaji karanga atahitaji nini navyo vinahitaji meza muwaacha hawa kina mama waanze kufanya kazi zao kama kawaida sawa mkurugenzi muwaache wakina mama wafanye kazi zao ninyi mzingatie usafi kama atakuwa amebeba bidhaa zake zikiwa kwenye ndoo Kipindupindu haweza akawa na ndio maana huyu mpaka leo hajafa na kipindupindu Tusitumie sababu za ugonjwa kuwapa shida watu hawa watoto wa maskini 
ambao unaweza ukakuta huyu mama na watoto labda anasomesha ni lazima tujiweke katika maisha yao tutengeneze sisi wewe mkurugenzi sasa ulitakiwa kama tatizo ni meza ulitakiwa uchukue fedha unazozikusanya kwenye halmashauri katengeneze meza pale hata kama ya vio uwalete hao wakina mama wauzie pale wakina mama oe kwa hiyo mama leo kaanze kuuzia hapo alafu vyombo vya dola vifate kama watakuzungua mheshimiwa mkuu mkoa afuatilia hili na mheshimiwa DC haya rudi bana kwa heri tengeneza mazingira kwa faida ya hawa wakina mama morogoro oe Kero zimeisha safi. Wakina mama mamarishe oe. Njoo hapa mama walikutoza wali faini kiasi gani? Mama e. Njoo hapa walikutoza faini shilingi ngapi? Walikutoza kiasi gani mama yangu? Eh? Walikutoza kiasi gani? Sisi Mani? baba yangu atutoza kama sisi wanyonge tunalipa 1500 wewe walikutoza ngapi mimi walinitoza laki mbili nimetoa kwa jicho langu hivi alafu biashara sikupata na mimi ni mjane ni unamkumbuka uliyempa hiyo hela kwa kweli babangu kwa kitotemeko na kwa wasiwasi sijamwangalia usoni haya eh baba basi na mimi nakupa hela laki moja basi mama iko saidi muache tu aje na wewe mkurugenzi mchangie shilingi elfu hamsini huyu leta hapa leta elfu hamsini mama subiri akupe huyu mkurugenzi toa hapo elfu hamsini umpe huyu mama una elfu hamsini leta elfu hamsini toa hela ha mimi nataka hela sio maneno utakwenda kuchukua Ut, utampa lini amekutolea huyu hapa mbunge naye ametoa yeye hapa haya mama simama hapa hapa mama simama hapa hapa mbunge wa katare naye anakuchangia mheshimiwa DC naye anakuchangia waziri kaijage naye anaenda kumchangia na mkurugenzi simama mama zinakuja hapa wanakuchangia mama watu wanakuchangia Hai Na mwekezaji huyu naye amekuja kumchangia Na huyu mama amemchangia thank you very much Afande sere naye amemchangia Mashehe nao wanakuja kumchangia Mama zichukue zote hizo. <laughs> Bado wanaendelea kukuchangia mama. Wakina mama oe. Wakina mama mama rishe oe. Leta tu mkono mama njoo muachieni aje anishike mkono. Morogoro oe Tanzania oe Kiwanda cha Morris Philip Morris oe Mansur Limited oe Ninawashukuru sana ndugu zangu Mungu awabariki sana asanteni sana nitakuja tena siku nyingine kuja kusunga Naomba